గుడ్ మార్నింగ్ ఐఎమ్ కృష్ణ ప్రియ వర్కింగ్ యాజ్ లెక్చరర్ ఇన్ సర్ సిఆర్ఆర్ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ ఏలూరు టుడే వీ ఆర్ డీలింగ్ బాటనీ పేపర్ ప్లాంట్ ఎకాలజీ అండ్ ఫైటో జియోగ్రఫీ టుడే ఆర్ టాపిక్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫైటో జియోగ్రఫీ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇన్ ఫోర్త్ యూనిట్ introduction the study of geographic distribution of plants on earth is known as phytogeography ikkada geographic distribution ante enti ante ipudu edanna plants mana earth mottam meda distribute aithe danni geographic distribution antam so ikkada phytogeography ante the study of geographic distribution of plants on the earth is known as phytogeography antam indilo em chadutamo it is the study of distribution of plants plant yokka distribution and plant and species yokka distribution and also their habitats so distribution of plants and inka their habitats gurinchi chalutam indilo mana according to some phytogeography scientists phytography is the study of migration and evolution of plants phytography ante enti it is the study of migration ante plants oka chota nunchi okati ki move out oka chota nunchi okati migrate avutu untai kada so dani gurinchi chadavadamu and also evolution of plants plant yokka evolution kuda chadutam ante enti ipudu plant చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద అయ్యే వరకు దాని దాన్ని మొత్తం డీటెయిల్డ్ గా చదవటాన్ని అంటే దాని యొక్క జెనెటికల్ క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయి సో మొత్తం అండ్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ లో కానీ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ లో కానీ అది అసలు ఎలా ఉంటుంది అనేది మొత్తం డీటెయిల్డ్ గా చదివే దాన్ని ప్లాంట్ ఎవల్యూషన్ అంటాము సో ఫైటోగ్రఫీ అంటే ఏంటంటే ద స్టడీ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ అండ్ ఆల్సో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ and alexander von humboldt is known as father of phytogeography so manam father of phytogeography evaru ante alexander von humboldt uh, there are two major divisions in phytogeography enti are two major divisions enti ante descriptive or static phytogeography second one ఇంటర్ప్రెటివ్ ఆర్ డైనమిక్ ఫోటోజియోగ్రఫీ సో ఈ వీటి గురించి డీటెయిల్ గా చూద్దాము డిస్క్రిప్టివ్ ఫైటోజియోగ్రఫీ అంటే ఏంటి దిస్ డీల్స్ విత్ ద యాక్చువల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఫ్లోరిస్టిక్ ఆర్ వెజిటేషనల్ గ్రూప్స్ ఫౌండ్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సో మనకి ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి ఎక్కడ ఇప్పుడు ఒక ప్లాంట్ తీసుకున్నాము మొత్తం ఫ్లోరిస్టిక్ ఆర్ వెజిటేషనల్ గ్రూప్స్ గురించి డిస్క్రిప్ చదువుతాము అంటే పై నుంచి లీఫ్ కానీ అండ్ దాని యొక్క పార్ట్స్ మొత్తం లీఫ్ రూట్స్ ఫ్రూట్స్ సో ఆ ఫ్లవర్స్ వాటి అన్నిటి గురించి డీటెయిల్డ్ గా చదువుతాం అనమాట ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఫ్లోరిస్టిక్ ఆర్ వెజిటేషనల్ గ్రూప్స్ ఎక్కడ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సో దాన్ని డిస్క్రిప్టివ్ ఫైటోజియోగ్రఫీ అంటాము అలాగే సెకండ్ది ఇంటర్ప్రెటివ్ ఆర్ డైనమిక్ ఫోటోజియోగ్రఫీ దిస్ డీల్స్ విత్ ద డైనమిక్స్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ కానీ ఆర్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఫ్లోరాస్ ఇక్కడ మనకి ఏమని చెప్పాడు దిస్ డీల్స్ విత్ డైనమిక్స్ డైనమిక్స్ అంటే ఏంటి ప్లాంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అది పాస్ట్ లో ఎలా ఉంది అండ్ ప్రెసెంట్ లో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అనే దాని గురించి చదువుతాం అనమాట దేని అనే దాని గురించి ప్లాంట్స్ గురించి చదువుతూ ఉంటాము దాన్ని ఇంటర్ప్రిటివ్ ఆర్ డైనమిక్ ఫైటోజియోగ్రఫీ అంటాము సో మనకి ఈ తర్వాత ఏంటి ప్రిన్సిపల్స్ మనకి ఎన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి ఫైటోజియోగ్రఫీ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఫైటోజియోగ్రఫీలో అనే దాని గురించి చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ప్రిన్సిపల్ కన్సర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై క్లైమెటిక్ కండిషన్స్ సో క్లైమెటిక్ కండిషన్స్ బట్టే కదా ప్లాంట్స్ అనేది మనకి ఎలా గ్రో అవుతాయి అనేది అంటే కండి క్లైమెటిక్ అంటే అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ లో ఉంటే ప్లాంట్ బాగా గ్రో అవుతుంది ఒకవేళ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ లో ఉంటే ప్లాంట్స్ అనేవి మనకి గ్రో అవ్వ సో ఇట్ డిపెండ్స్ ప్లాంట్ గ్రోత్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ క్లైమెటిక్ కండిషన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆల్సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా మనకి క్లైమెటిక్ కండిషన్స్ ని బట్టి ఉంటుంది ప్లాంట్స్ దేర్ హ్యాస్ బీన్ వేరియేషన్ ఇన్ క్లైమేట్ డ్యూరింగ్ జియాలజికల్ హిస్టరీ ఇన్ ద పాస్ట్ విచ్ ఎఫెక్టెడ్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ సో ఇప్పుడు మనకి జియాలజికల్ హిస్టరీ అంటే పాస్ట్ లో కనుక చూసినట్టయితే క్లైమెటిక్ కండిషన్స్ వేరేలాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వేరేలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి మనకే ఇప్పుడు మన మనం మన దగ్గర ఒక చోట ఒక లాగా ఉంది అనుకోండి టెంపరేచర్ మన క్లైమెటిక్ కండిషన్స్ ఇంకో చోట ఇంకొక లాగా ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏం ఏమని చెప్పారంటే డిస్ట్రి ప్లాంట్స్ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ క్లైమెటిక్ కండిషన్స్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే జియాలజికల్ హిస్టరీ పాస్ట్ లో కనుక చూసినట్టయితే క్లైమెటిక్ కండిషన్స్ వేరేగా ఉండేది సో దా ఇప్పుడు మనకి క్లైమెటిక్ కండిషన్స్ వేరేగా ఉంటున్నాయి అది కూడా ఇట్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎఫెక్టెడ్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ సో అది కూడా ఒక రీజన్ క్లైమెటిక్ కండిషన్స్ అప్పటికి ఇప్పటికి వే డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ప్లాంట్స్ అనేవి సర్వైవ్ అవ్వకపోవచ్చు 
పైన అదే చదువుకున్నాం కదా క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ బాగుంటేనే ప్లాంట్స్ సర్వైవ్ అవుతాయని అది ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ల్యాండ్ మాసెస్ అండ్ సీస్ హ్యావ్ వేరీడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ సో వాటితో వాటిలకు కూడా పాస్ట్లో ఉన్న క్లైమ్ కండిషన్స్ వేరేలాగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్లో ఉన్న కండిషన్స్ వేరేలాగా ఉంటాయి అండ్ ది లార్జ్ ల్యాండ్ మాసెస్ స్ప్లిట్ టు ఫామ్ ఏ న్యూ ల్యాండ్ మాసెస్ సో లార్జ్గా పెద్దగా ఉన్న ల్యాండ్ మాసెస్ కూడా ఇప్పుడు ఏంటి చిన్న చిన్నగా ల్యాండ్ మాసెస్ కింద ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటాయి సాయిల్ కండిషన్స్ ఆన్ ప్లెయిన్స్ అండ్ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ల్యాండ్ మాసెస్ షో సెకండరీ కంట్రోల్ ఆన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ అదే మనం ఇప్పుడు అదే చదువుకున్నాం కదా సాయిల్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయో దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది సాయిల్ కండిషన్ సో ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కలాగా గ్రో అవ్వచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి హ్యాలోఫైట్స్ అండ్ శామోఫైట్స్ హ్యాలోఫైట్స్ ఏంటి వాటర్లో గ్రో అవుతాయి నాట్ ఇన్ ప్యూర్ వాటర్ ఇప్పుడు మనకు కొంచెం బురద నీళ్ళు అలా ఉంటాయి కదా సో అలాంటి వాటిల్లో గ్రో అవుతాయి హ్యాలోఫైట్స్ అనేది శామ్ శామోఫైట్స్ ఏంటి దీస్ ప్లాంట్స్ గ్రో ఆన్ శాండీ సాయిల్స్ సో సాయిల్ కండిషన్స్ బట్టే కదా ప్లాంట్స్ అనేవి గ్రో అవుతాయి అండ్ ఆల్సో బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీషియస్ మనకి బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇప్పుడు సాయిల్ ప్రొఫై సాయిల్ ఉంటుంది కదా సాయిల్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ సాయిల్ కూడా చూసుకుని అది ఫేవరబుల్గా ఉంటేనే ఏ ప్లాంట్ అనేది గ్రో అవటానికి చూస్తూ ఉంటున్నారు ఇట్ ఇట్ ఆల్సో బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో ఇట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీషీస్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది ప్రిన్సిపల్స్ కన్సర్నింగ్ ప్లాంట్ రెస్పాన్సెస్ ఇక్కడ రేంజ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ లిమిటెడ్ బై దేర్ టాలరెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమ ఏమని చెప్పారంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి బట్ ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ బై దేర్ టాలరెన్స్ టాలరెన్స్ అంటే టాలరేట్ చేయడం తట్టుకోగల శక్తి అనమాట సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈచ్ ప్లాంట్ స్పీషియస్ హ్యాస్ ఎ రేంజ్ ఆఫ్ క్లైమెటిక్ అండ్ ఎడిఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఒక్కొక్క ప్లాంట్ స్పీషియస్కి ఒక్కొక్క క్లైమెటిక్ ఒక్కొక్క క్లైమెటిక్ కానీ ఎడిఫిక్ కండిషన్స్ కానీ ఏ అన్ని ప్లాంట్స్కి ఒకేలాగా ఉండవు కదా ఒక్కొక్క స్పీషియస్కి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది అలాగే మెనీ ఆఫ్ ద క్రాప్స్ త్రూ బ్రీడింగ్ అండ్ జెనెటిక్ చేంజెస్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్ టు గ్రో ఇన్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ అండ్ హైబ్రిడ్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ టాలరెన్స్ రేంజ్ దాన్ దేర్ పేరెంట్స్ ఇప్పుడు మనకి హైబ్రిడ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అండ్ నార్మల్ ప్లాంట్స్ తీసుకోండి నా హైబ్రిడ్ ప్లాంట్స్కి ఏంటంటే టాలరెన్స్ రేంజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ విత్ దేర్ పేరెంట్స్ అంటే నార్మల్ ప్లాంట్స్తో కంపేర్ చేస్తే హైబ్రిడ్ వాటికి టాలరెన్స్ అనేది టాలరెన్స్ రేంజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది డిఫరెంట్ ఆంటోజెనిక్ ఫేజెస్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టాలరెన్సెస్ అంటే మనకి ఫేజెస్ ఉంటాయి కదా సో సీడ్లింగ్ అది ఒక ఫేజ్ అనుకోండి తర్వాత కొంచెం గ్రో అవుతున్నప్పుడు ఒక ఫేజ్ అలాగా ఒక్కొక్క ఫేజ్లో మనకి టాలరెన్స్ అనేది ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది సీడ్స్ కానీ అండ్ మెచ్యూర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ మోర్ టాలరెన్స్ టు టెంపరేచర్ అండ్ మాయిశ్చర్ వేరియేషన్స్ దాన్ దేర్ సీడ్లింగ్స్ ఇప్పుడు సీడ్స్ తీసుకున్నాము సీడ్స్ అంటే ఇంకా గ్రో అవ్వకుండా సీడ్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి కానీ అండ్ మెచ్యూర్ ప్లాంట్స్ అంటే చాలా పెద్ద ట్రీస్ అయిపోయాక సో వీటికి ఏంటంటే దే హ్యావ్ మోర్ టాలరెన్స్ టు టెంపరేచర్ టెంపరేచర్కి ఎక్కువగా టాలరెన్స్ టాలరెన్స్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటే ఇవి టాలరేట్ చేయగలుగుతాయి అండ్ ఆల్సో మాయిశ్చర్ వేరియేషన్స్ దాన్ దేర్ సీడ్లింగ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది ప్రిన్సిపల్స్ కన్సర్నింగ్ ద మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరాస్ ఫ్లోరా మైగ్రేషన్ అండ్ అండ్ క్లైమాక్సెస్ ఇక్కడ ఏమని చెప్పారు లార్జ్ స్కేల్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కానీ అండ్ యానిమల్స్ కానీ హ్యావ్ టేకెన్ ప్లేస్ ఎప్పుడు డ్యూరింగ్ మిసోజాయిక్ ఎరా అండ్ టెరిస్టరీ పీరియడ్ సో ఆ టైంలో మనకి మైగ్రేషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా జరిగాయి లార్జ్ స్కేల్ మైగ్రేషన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ మైగ్రేషన్ ఇట్ ఇట్ రిజల్ట్ మైగ్రేషన్ రిజల్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ అండ్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇన్ మైగ్రేషన్ మైగ్రేషన్ ఎలా జరుగుతుంది ప్లాంట్స్లో అంటే ఆర్ డిస్పర్స్ ఇట్ న్యూ హ్యాబిటెట్స్ ఇప్పుడు వేరే దాంట్లో వేరే ప్లే మైగ్రేట్ అవ్వాలి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్లోకి మైగ్రేట్ అవ్వాలి ఎలా అవుతుంది త్రూ దేర్ ప్రాపిగల్ సచ్ ఆ స్పోర్స్ స్పోర్స్ ఉంటాయి కదా ప్లాంట్స్కి సీడ్స్ కానీ బల్బిల్స్ కానీ ఇవి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప
డిపెండ్స్ ఫస్ట్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మైగ్రేషన్ ఫస్ట్ ఏంటి మైగ్రేషన్ అండ్ సెకండ్లీ సెకండ్లీ అపాన్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ స్పీషీస్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద ఫేవరబుల్ వేరియేషన్స్ టు ద ప్రోజనీస్ అంటే ఏంటి కంటిన్యూయేషన్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్లాంట్ స్పీషీస్ ఉందనుకోండి సో అది మైగ్రేట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్లాంట్స్ వేరే చోట కంటిన్యూయేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఇంకో చోట గ్రో అవుతుంది అలాగే కంటిన్యూయేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరాస్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మైగ్రేషన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ సో మనకి ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరాస్ ఇది దేని మీద ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మైగ్రేషన్ ఇది మైగ్రేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సెలెక్షన్స్ నెక్స్ట్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ప్లాంట్స్ గురించి చదువుకుంటున్నాం కదా ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి ఒక డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి అలా మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి సో దాన్ని మనము డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాము ఇక్కడ గుడ్ అనే సైంటిస్ట్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో ఇతను ఏం చేశాడు ఈ సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడంటే హీ రికగ్నైజ్డ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎందులో ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫ్లవరింగ్ మన వరల్డ్ మొత్తంలో ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో హీ రికగ్నైజ్డ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ఆ త్రీ టైప్స్ అంటే కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒకటి ఎండమిక్స్ ఆర్ ఎండమిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఇప్పుడు ఈ మూడు డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ గురించి చూద్దాము సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దాన్నే మనం వైడ్స్ కూడా అని అంటాము ప్లాంట్స్ వైడ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ ద ఎర్త్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫినెట్ క్లైమేటిక్ జోన్స్ ఇన్ ఆల్ ద కాంటినెంట్స్ ఆర్ రిఫర్డ్ యాజ్ వైడ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ప్లాంట్ ఉంది అది మొత్తం వైడ్ మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయింది దీస్ ప్లాంట్స్ వైడ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ ద ఎర్త్ ఎర్త్ మొత్తం మీద అన్ని కాంటినెంట్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయింది ఒక ఏదైనా ఒక ప్లాంట్ అనేది దాన్ని మనం ఏమంటామంటే వైడ్స్ అని పిలుస్తాము ద ప్లాంట్స్ ఆఫ్ వెరీ కోల్డ్ క్లైమేట్ మే నాట్ ఓన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ఆర్కిటిక్ రీజియన్స్ బట్ ఆల్సో ఇన్ ఆల్ఫలైన్ జోన్స్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్లాంట్ ఉంది ఆ ప్లాంట్స్ కోల్డ్ క్లైమేట్లో ఉన్నాయనుకోండి అవి ఆ ప్లాంట్స్ ఓన్లీ ఆర్కిటిక్ రీజియన్స్లోనే ఉండవు బట్ ఆల్సో ఇంకా ఆల్ఫైన్ జోన్ ఆఫ్ ఆల్ఫైన్ జోన్లో కూడా ఉంటాయి సో అదేంటంటే బాగా కోల్డ్ కోల్డ్ క్లైమేట్లో ఉండే ప్లాంట్స్ అనమాట వాటిని ఏమంటామంటే ఆర్కిటిక్ ఆల్ఫైన్ ఆల్ఫైన్ ప్లాంట్స్ సో ఆర్కిటిక్ రీజియన్స్లోనే మనకు కనిపిస్తాయి ఆల్ఫైన్ ప్లాంట్స్ ఆల్ఫైన్ రీజియన్స్లో కూడా కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఆర్కిటిక్ ఆల్ఫైన్ ప్లాంట్స్ అని పిలుస్తాము ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వైడ్స్ మనం ఏమని చెప్పచ్చు మనం ఇందాక ఏమనుకున్నాము వైడ్స్ అంటే ఏదైనా ఒక ప్లాంట్ త్రూఅవుట్ ద ద ఎర్త్ అంటే కాంటినెంట్స్ అన్నిటిలోనే డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వచ్చు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా దాన్ని వైడ్స్ అంటాం అనుకున్నాం అది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే టారాక్సమ్ అఫిషనాలే అండ్ సో ఇది అనమాట టారాక్సకమ్ అఫిషనాలే ఇది ఒక ప్లాంట్ ఇది మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో క్యానోపోడియం ఆల్బమ్ సో ఈ రెండు దీస్ ఆర్ ద కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వైడ్స్ అంటే మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇవి ప్లాంట్స్ అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది అంటే ఎండమిక్స్ ఆర్ ఎండమిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎండమిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి అంటే ట్యాక్స్ ఆన్ హూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ కన్ఫైన్ టు ఏ గివెన్ ఏరియా ఈ సెట్ టు బి ఎండమిక్ టు దట్ ఏరియా అంటే ఒక పర్టికులర్ ఇప్పుడు మనకి ఇందాక చదువుకున్న కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి మొత్తం త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ త్రూఅవుట్ ద ఎర్త్ మన అన్ని కాంటినెంట్స్ లో ఉంటే దాన్ని కంటిన్యూస్ అనుకున్నాం ఇక్కడ ఎండమిక్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియా ఒక ఒక గివెన్ ఏరియాలో స్ప్రెడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే దాన్ని మనము ఎండమిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని పిలుస్తాము ఇట్స్ రేంజ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మే బీ వైడ్ ఇది వైడ్ గా బాగా ఎక్కువగా అన్న స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు ఎలాగా స్పానింగ్ అండ్ ఎంటైర్ కాంటినెంట్ ఇప్పుడు కాంటినెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ కాంటినెంట్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోవచ్చు ఆర్ ఎ వెరీ నారో కవరింగ్ ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ స్క్వేర్ మీటర్స్ చాలా చిన్నగా ఒక స్క్వేర్ మీటర్స్ వరకు మాత్రమే స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు సో ఇది స్ప్రెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే మేబీ వైడ్ పెద్దగా స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు త్రూఅవుట్ ద ఎంటైర్ కాంటినెంట్ స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు ఆర్ చిన్నగా స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు ఓన్లీ ఫ్యూ స్క్వేర్ మీటర్
పాపవెరేసి ఫ్యామిలీ నెక్స్ట్ క్లోరోజైలాన్ స్విటేనియా ఇట్ బిలాంగ్స్ టు రూటేసి ఫ్యామిలీ నెక్స్ట్ పైపర్ లాంగమ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు పైపరేసి ఫ్యామిలీ అండ్ షోరియా రబస్టా ఇట్ బిలాంగ్స్ టు డిప్టిరో కార్పేసి ఫ్యామిలీ సో ఇవన్నీ ఏంటి దీస్ ఆర్ ద వెల్ నోన్ ఎండమిక్ జనరాస్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఫ్లోరా దీస్ ఆర్ ద వెల్ నోన్ ఎండమిక్ స్పీషియస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫ్లోరా సో మీకు ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇక్కడ డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి అనమాట క్లోరోజైలాన్ స్విటేనియా సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి దీస్ ఆర్ ద వెల్ నోన్ ఎండమిక్ స్పీషియస్ అంటే మొత్తం ఒక ఎండమిక్ స్పీషియస్ అంటే మనం ఏం చదువుకున్నాం ఒక పర్టికులర్ ఏరియా కానీ ఏదైనా ఒక గివెన్ ఏరియా తీసుకున్నాం అనుకోండి అంటే ఒక కాంటినెంట్ తీసుకున్నాము ఆ కాంటినెంట్లో మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేదాన్ని ఎండమిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాము సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటిది అంటే డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫస్ట్ మనం చదువుకున్నాం కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి ఒకటే మొత్తం ఒక ప్లాంట్ ఉంటే త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే కంటిన్యూస్ ఇక్కడ డిస్కంటిన్యూస్ అంటే మొత్తం స్ప్రెడ్ అవ్వదు when plants occur at two or more distinct places of the world uh, which are separated by overlands or oceans hundreds or thousands of kilometers apart ikkada em anuptunnaru ante eppudaithe plants ganaka two or more distinct places rendu or inka antakanna ekku distinct places lo unte untayi and these are separated by elaga ela separate avutayi by overland or oceans ipudu for example manaki oka country ki oka country ki madhyalo ocean untundi ఏదన్నా ఇండియన్ ఓషన్ కానీ అరేబియన్ సీ కానీ అలాగా సో ఇప్పుడు ఒక కంట్రీలో ఉంది ప్లాంట్ స్పీషియస్ ఇంకో కంట్రీలో ఉంది సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఏముంది ఓషన్ ఉంది అలాగా ఓవర్ ల్యాండ్ అంటే ల్యాండ్తో అన్న డిఫ సపరేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అండ్ ఆల్సో త్రూ ఓషన్స్ ఓషన్స్ ద్వారా కూడా సపరేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు సో ఇటు ఇటు సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి రైట్ సైడ్ ఒకటి అలాగా రెండింటిలోనే మనకి ఒకటే ప్లాంట్ స్పీషియస్ ఉంటే దాన్ని డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాము సచ్ డిస్ట్రిబ్యూ సచ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ దాన్ని ఏమంటాము డిస్కంటిన్యూస్ ఆర్ డిస్టింక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని పిలుస్తాము అండ్ సచ్ స్పీషియస్ అలాంటి స్పీషియస్ ని డిస్కంటిన్యూ స్పీషియస్ అని పిలుస్తాము అందులో మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఒక టైప్ స్పీషియస్ ఏంటంటే హైడ్రోకో హైడ్రోకోటైల్ జవానిక సో ఇది ఒక స్పీషియస్ అనమాట ప్లాంట్ స్పీషియస్ ఇదేంటి ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాకి అండ్ ఆల్సో ఆఫ్రికా ఆఫ్రికాలో కూడా ఉంటుంది బట్ ఇండియాకి ఆఫ్రికాకి మధ్యలో రెండు సపరేట్ అయ్యింది దేనివల్ల త్రూ అరేబియన్స్కి సో ఒక చోట ఇండియా ఉంటే ఇంకోటి చోట ఆఫ్రికా ఉంటుంది ఇండియా అండ్ ఆఫ్రికాలో రెండింటిలోనే ఉంటుంది బట్ ఈ రెండు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏంది ఓషన్ ఉంటుంది అరేబియన్ సీ ఉంది కదా సో ఈ రెండు మనకి ఓషన్ ద్వారా సపరేట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇక్కడ పైన అదే చెప్పారు డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే టూ ఆర్ మోర్ ప్లేసెస్ లో ఉండొచ్చు బట్ రెండింటి మధ్యలో ల్యాండ్ ల్యాండ్స్ అన్న ఓవర్ ల్యాండ్ ద్వారా అన్న సపరేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అండ్ ఆల్సో త్రూ ఓషన్స్ ద్వారా కూడా సపరేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు దాన్ని మనము డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాము అందులో ఇది ఒకటి హైడ్రోకోటైల్ జవానికా ఒకటి అలాగే సిమిలర్లీ మ్యాగ్నోలియా ఈ మ్యాగ్నోలియా కూడా ఇట్ ఆల్సో షోస్ డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇన్ ఇండియా అండ్ సౌత్ అమెరికా అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా సో వాటిల్లో ఉంటుంది ఒక అలాంటి ఈ ప్లేసెస్లో ఇండియాలో కూడా ఈ మ్యాగ్నోలియా అనేది ఉంటుంది అండ్ సౌత్ అమెరికాలో ఉండొచ్చు అండ్ ఆల్సో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఉంటుంది అండ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ వేరే కంట్రీస్లో ఉండవు సో ఇది సప్ వేరే వేరే చోట్ల ఉంటుంది కాబట్టి మనము దీన్ని డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటున్నాము కంటిన్యూగా ఉండదు కాబట్టి డిస్కంటిన్యూస్ అంటాము సో సమరీ అండ్ ఈరోజు సెషన్లో మనం ఏం చూసుకున్నాము ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫైటో జియోగ్రఫీ మనకి ఫైటో జియోగ్రఫీ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి దాని గురించి డీటెయిల్గా చూసాము అండ్ నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనకి ప్లాంట్స్ అనేవి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి అది మనకి త్రీ టైప్స్లో ఉంది అని చదువుకున్నాం కంటిన్యూస్ డిస్కంటిన్యూస్ అండ్ ఎండమిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ థ్యాంక్ యూ